Es que los 100 tiros a mí me los hace el gaula. Ah, bueno, bandidos. Eso fue cuando la captura mía. Cuando a mí me capturan, a mí el gaula, como les dije yo, a mí se me entra a la casa y la mamá de mi hijo estaba escoltada. Por eso yo le decía, pregúntele a mi mamá, porque mi mamá estaba ese día ahí y mi mamá vivió todo eso. Y entonces cuando yo salgo y ellos ya están afuera, están los del gaula, y ellos lo primero que me dicen, quieto que lo tenemos ubicado y tan, y me hacen el primero, y cuando me hacen el primero, ta, 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 se va a venir. Claro, porque ellos venían con, con armas cortas y largas. Ahí me provocó en ese instante con la pistola y prenderlo a ver si era la verdad que el nudo le, le servía para algo. Usted no puede confiar ni en usted mismo, porque su mente lo engaña. Como los tiros pasaban así. Es más, le voy a contar algo, hermano. Esto va a ser para testimonio y para la gloria y honra del Señor. Mi mamá cuando le dicen que vaya y mire que Ale quedó su hijo, era porque ellos vieron cómo me mató. Sí. Claro, porque cuando yo llego al hospital, que me llevan pues los del gaula que me cogieron cuando mi, mi hermana fue hasta ahí, me atrapó y me llevan al hospital. Se me arrumó un muchacho de, 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 del gaula y me decía, hermano, yo a usted lo vi como le reventé la cabeza. Por eso fue que ellos dejaron de disparar. Sean bienvenidos a esta temporada, la cual tendrá varios episodios. Muchas personas estuvieron preguntando de por qué el hermano seguía con vida a pesar de todo lo que él había hecho. Que mi hermano nos responda a eso, sabemos que Dios nos tiene con un propósito grande aquí en esta tierra, que es lo principal. Y muchos, muchos comentarios, muchas preguntas que hacían las personas, pero sobre todo las personas querían escuchar más historias suyas. ¿De qué más lo salvó usted Dios? Pues hermano, para la gloria y honra de Dios, eh, lo que se va a decir aquí pues es algo que, que, que son sucesos verdaderos, que Dios sabe que no, no vamos a mentir. Eh, yo he decidido, gracias a ti primeramente, por, por, por venir nuevamente. Y yo he decidido hacer esta segunda parte, ¿por qué? Por esta segunda temporada, perdón, ¿por qué? Porque he visto que a través del testimonio que se dio, Dios ha tocado corazones. Bastante. Dios ha cambiado vidas. ¿Por qué estoy yo aquí todavía? Hermano, pues primero, como te digo, la misericordia de Dios. Segundo, porque pedí perdón, pedí mucho perdón a muchas personas. Eh, tuve la oportunidad de hablar con varias personas a las cuales, pues, estuvimos en, en muchas cosas. Y Dios tocó sus corazones y, pues, me perdonaron. Yo hoy en día ando tranquilo, ando confiado en el Señor, confío en la palabra de que él dice que el que acampa alrededor de el ángel, el que de, le, Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende hermano, entonces creo que es la misericordia del Señor la que nos tiene aquí Amén, cada sí. día, son nuevas cada día, me recuerdo muy bien que llegué yo a una, a una ciudad a trabajar y entramos a un lugar donde, donde, donde nos iban a pasar todo bueno, es cuando yo hablo de trabajar eh, estaba, estoy hablando del lado del pasado, ¿no? cuando ya digo a servir es cuando, cuando hablo de, de las cosas de, del Señor Nosotros llegamos a trabajar, eh, nos, nos mandaron a pedir de, de otra ciudad, nos, nos contactó un, un muchacho y nos llevó a otra ciudad acá de Colombia O sea, ya los contrataban y todo Sí, sí, claro, persona. ya, claro, es que, es, que, es que cuando vos empezás a trabajar en esto, vos creas fama en muchas partes Pues no sé cómo será hoy en día porque no lo sé, pero... Anteriormente era así, sí. anteriormente vos ibas de, de ciudad en ciudad y, y ibas pasando por, por, por muchas partes que había personas que no necesito a ese muchacho, o sea que no querían que nadie lo hiciera de este lugar porque se iban a dar cuenta, entonces traían personas de otro lugar para que lo hicieran y volvían y se iban. Entonces nosotros llegamos a trabajar ese día, pues llegamos ahí donde nos, nos estaban hospedando en una casa, nos recibió una, una muchacha, nos, nos entró. Y obviamente nosotros estábamos, eh, los tres muchachos que, era, que íbamos, éramos tres los que íbamos, dos muchachos y yo. Y entramos a, a esa casa y desde que nosotros entramos a esa casa, a nosotros nos cayó bien la casa. ¿Notaron algo? Sí, nosotros notamos algo raro. Entonces a mí me dice el amigo con el que yo iba, me dice, eh, Julanito, mira que yo no sé, esta casa como que trae una mala energía. Y yo le dije, sí, mi hermano, esto, esto aquí está como maluco, ¿sí o qué? Entonces el mío, ¿por qué no nos vamos a un hotel? Entonces el otro dice, no, ustedes sí se montan en la película muy feo, hermano. Esto está aquí normal, lo que pasa es que ustedes vienen como asustados, relájense, relájense que nosotros no venimos acá sino de paso y ya está. Entonces nosotros le hicimos caso, le dijimos, listo, pues la verdad sí, nos pusimos a jugar cartas. En la noche llegó un muchacho, que el man llegó hablando muy duro, o sea, el man llegó hablando, yo, mano, ¿ustedes qué? ¿Cómo van? ¿Bien o no? 
en su acento pues de, de esa ciudad. O sea, en sí en sí un sicario mete presión también con el hablado. Claro, con la mirada, con el hablado, con, con la forma de moverse. Hombre, también depende, ¿no? Porque hay manes que son muy... Por ejemplo, en, mi, en, mi, en, mi, en lo personal mío yo era muy callado. Yo era de poco hablar, yo era más bien... O sea, era muy callado, sí, era muy en, en, esas, en esas cosas y, y era analizar mucho. Yo llegaba al lugar que yo llegara y todavía lo tengo, yo analizo todo. Todo, quiénes están alrededor, qué casas. Y eso es algo que queda, de, de todo esto eso queda. Porque donde vos te paras, vos tenés que estar siempre alerta. Igual siempre tienes que, que, que vivir alerta. Entonces, yo el, al momento que el pelado entró, yo lo miro. Yo lo, lo escaneo de una vez de arriba abajo. Tran, tran. Y el man llega para el montón. Bueno, ¿ustedes qué, hermano? ¿Ustedes vinieron aquí fue a, a concentrarse, no a jugar cartas o qué? ¿Ustedes creen que es que aquí están trabajando con, con gente de gamina o qué? Que no somos gamines, que no qué. Entonces yo miro al man y, y ya de, de entrada lo choco, ¿sí me entiendes? De entrada lo choco le digo, hey, Hola, suave, mi hermano, ¿qué pasa? Es que nosotros trabajamos para usted. Entonces ya el otro amigo también le dice, ah, hermano, ¿qué le está pasando a usted o qué? Es que no, es que aquí vinimos para ya ve, aquí les mandaron esto. Y nos dicen, bueno, listo, ve, así va a ser la cuestión. Entonces el nombre nos monta una, nos monta una logística, que nosotros esa logística, pues, la verdad, no, no, no confiamos mucho en ella. Hombre, dice, vea, esta va a ser la cuestión, aquí, por aquí van a entrar, por aquí van a salir, este, este va a estar aquí dándole apoyo, aquí va a ser el descargo y todo. Yo le decía al, al amigo mío, le decía, mano, este, este man, esta logística, este man tan rara, como así? Entonces ya nosotros nos acostamos pensativos, al otro día nos levantamos, yo me levanto muy temprano, ta, 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 voy, me baño, me he visto, ti, ti, ti. Y le digo a los muchachos, bueno, paren que nos vamos. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Para dónde? Y yo como que, ¿para dónde? Vamos a ir a mirar la dirección, papi, ¿dónde vamos a ir a hacer? Pues que usted quiere ir a llegar a ciegas. O sea, pero ustedes cuando hacían una vuelta o algo, investigaban bien todo. Sí, claro. ¿Sí? Sino que el hombre, cuando nosotros llegamos ahí, el hombre ya tenían todo listo. A ustedes solamente iban a hacer la Todo vuelta listo, sí, sí, me entiendes. Nosotros yo llegamos y nos vamos a trabajar, pin, pin, y hasta luego. Y ese es el gran error de muchos. Ese es el gran error de muchos, ¿por qué? Porque llegan confiando en la logística que les hizo el otro man que ni conocen. Sí. O sea, que muy fácil los puede trampear. ¿Sí me entiendes? Usted tiene que usted mismo ahí haga su logística. Entonces nosotros llegamos ahí y nos íbamos a hacer la... No, yo le dije, vamos a hacer la logística. Yo, ¿y cómo así? Y yo, claro, vamos a meternos por donde es que dice el man y tran. ¿Verdad? Los chinos me copiaron, nos fuimos en un taxi. Le dijimos, mano, nos lleva esta dirección. Nos llevó, llegamos ahí y empezamos a caminar. Bueno, aquí va a ser esto. Nosotros, el man dice que entremos, debe ser esa esquina. Tran, tran. Al final era hasta buena logística. Nos confiamos, ¿verdad, tío? Bueno, eh, qué pena, mi hermano. Muchas personas que quizás no saben qué es vuelta, qué es una vuelta. Como lo conocen, pues. Bueno, hay, 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 una vuelta puede ser ir a pagar unos servicios de la luz, como puede ir a matar a otro. Entonces ahí es lo que pasa. Entonces eso es lo que significa una vuelta. Una vuelta es como vos, vos llegar y, 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 y ir a pagar unos servicios, como ir a, a, a cometer un... Entonces eso era lo que, lo, que, lo que significa una vuelta pues aquí en mi país. Entonces nosotros llegamos, te sigo contando, llegamos y hicimos toda la logística y nos fuimos. Confiamos en la logística, estuvimos andando, llegó el día donde íbamos a hacer la cuestión y nos fuimos. Bueno, vamos, tan, tan, tan. Hicimos unas oraciones que... Bendito el Señor, hermano. Uno hace unas oraciones tan ignorantes, hermano. Sí. O sea, usted sí. antes de salir hacían oraciones invocadas. Sí, pues, pues yo no, porque yo no era creyente. Yo no creía en nada. Pero yo sí. Ellos tenían un escapulario. Si me temen en la religión de nadie, pues tenían un escapulario, unas camándulas. Había otro que tenía un lazo que tenía 12, 12 nudos. Porque nosotros íbamos tres, pero iban dos más de ellos. Y el chino que llegó ahí tenía un lazo, un lacito, un, un cordoncito que tenía 12 nudos. Y yo le pregunté, pana, ¿y ese eso? Que, que no, que vea, que este para las balas, que este para... Sí. Ahí me provocó en ese instante con la pistola y prenderlo a ver si era la verdad que el nudo le, le servía para algo. Sí. sí, porque pues yo hice este man tan pendejo. Y los amigos míos, eh, uno que es que con la, con, la, con la oración del justo juez y el otro con, con la oración de, de San Juan Tadeo, de, de Santa Marta, bueno, un poco de señoras ahí. Cuando ya hicieron su rezo, yo llegué, me tomé la pastilla porque la adrenalina es mucha y nos arrancamos a hacer la cuestión. Se hizo la cuestión. Y nos devolvimos para esa casa. Obviamente nosotros nos descargamos de todo, quedamos limpios. Hermano, le voy a contar. Cuando nosotros vimos, empezamos a ver la movención, yo le digo a los muchachos, muchachos, ¿sabes qué? Aquí no vamos a salir. Entonces ellos me dicen, ¿por qué? Yo le digo, papi, nosotros van a bolear. Nosotros nos van a cascar para, para, para no pagarnos. Sí. Y ustedes creen, yo, papi, mire ese carro al frente. Mire los dos chinos de allá, nosotros miramos por dentro de la cortina. Yo le dije, ¿sabes qué es lo más berraco? Que saben que estamos desarmados y saben que estamos aquí adentro. Entonces ustedes mirarán, 
o corren y nos vamos pelados o nos quedamos. No, que esperen. No, pelados no porque ellos nos habían dado una parte. Ellos nos habían dado una parte el día que el muchacho entró, que nos entregó la arma. Nos dieron el cebo, lo que le llamamos el cebo. Trans, nos dieron una para que tengan ahí. Y nosotros que salimos, hermano. Entonces nosotros, claro, como no conocemos el lugar bien, no conocemos esa ciudad ni nada, nosotros montamos en un taxi, el primer taxi que vemos. Taxi apareció, nosotros montamos. ¿Cómo le parece que el taxista era de la, del combo de ellos? O sea, le, o sea, el taxi estaba ejercer. esperando, era que, claro, que nosotros saliéramos para él venir a que coger el taxi y irnos. Entonces nosotros le decimos, mano, no, al favor, nos ya la terminal. Ah, claro, mi hermanito, con mucho gusto. Entonces nosotros vemos desde atrás que entran, nosotros empezamos a cabecear, a cabecear, con el presentimiento ese. Y claro, se nos pega el carro ese, la camioneta, y se nos pegan dos chinos en una moto, entran en una de T100. No era ni 125, era una de T100, me acuerdo muy bien que era una de T100, blanca. Y se nos pegan, y yo pillaba que el, el, el taxista tiraba mucho retrovisor. Tran, tran, tran. Entonces yo miro al, pela, al parcero mío y le hago así. Le hago así porque yo voy atrás. Y el chino me mira y yo lo miro y le hago así. Entonces él llega y lo mira y o sea, yo le dije, el taxista está con ellos. Y él así es que... También, también está en la Claro, entonces fuera. el taxista sabe que empieza a hacer, empieza a meterse por, por, por lugares raros. Pero en esos días no había GPS, no había, pues yo no, no sabíamos mover nada de eso, porque no había en estos teléfonos así. Había era pero mero, mero 1100. <risa> el Nokia, el, el, el más bacano era un Siemens. Bueno, entonces cuando nosotros uy, pana, cuando entonces empezamos a timbrar a, al, al, al señor de acá, donde, donde nosotros estamos, donde nos habían mandado, empezamos a timbrarle, ti, 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 ti. Y el man no contestaba y no contestaba y no contestaba y no contestaba y no contestaba. Y no contestaba. Entonces yo le digo, pan, cuando el chino frena en un semáforo, el pelado frena en un semáforo, y cuando yo vuelto a mirar así, vea hermano, yo nunca estuve en mi vida más feliz de ver la policía que ese día. Sí. Yo, yo créame que yo no estuve más feliz de ver la policía que ese día. Porque como yo vi la, la, la patrulla de la policía, que en ese tiempo era un, un huevito, era como una microbús que uno, uno le llamaba la bola. Yo la veo, ya como yo la veo, yo le, me le broto el taxi y arranco con el policía, pero yo no arranco corriendo ni haciendo visa, sino que yo me bajo cuando pasa que paso y yo bájense, bájense, y qué niño, entonces llega el chino y saca así un billete de 10 mil y se lo tira, no se baja, qué pasó, ¿Qué? no, que paisanos, que venga, que yo los llevo, que para dónde van, para dónde van, y cuando empieza el chino a bolear pito, cuando empieza a bolear pito, acelera la moto, cuando acelera la moto, yo le pico y me la arrimo a los policías, yo buena señora gente, yo vivo, mi Mano, es que aquí no sabemos, de, no somos de aquí y queremos ir a la terminal, sino que el señor del taxi nos está llevando por donde no es y ya hace rato nos lleva dando vueltas y vueltas. Ah, no, muchachos, espere que ya, ya los despacho. Le digo, la verdad es que nosotros sentimos que estamos en peligro. Sí. Le dije así. Y nosotros llegamos ahí, pero ese día a nosotros nos iban a, ir a sí. Claro, nosotros nos iban a, ir a pero a mí siempre me dio el presentimiento. Entonces la gente pregunta, no, que eso fue suerte. No, la suerte no existe, para mí existen las bendiciones. Suerte tiene el mediocre. Nosotros tenemos bendiciones. Y los manes que venían siguiendo se desviaron de una vez. Claro, ellos se desviaron de una vez. Porque nosotros decimos que es que el, que el taxista no está dando alta y que nosotros nos sentimos en peligro. Entonces dicen, no, no, muchachos, ¿cómo así? No, relájense aquí, yo ya los despacho en un carro que, 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 que verdaderamente los lleva al terminal, porque ustedes están lejos del terminal. Sí. Entonces le dijimos, ah, bueno, señor. Y ahí hemos llegado, llegó un taxi, mi, mi hermano nos lleva, y más abajo nos llevó el taxi, y no, párenos por aquí. Y nos bajamos ahí, nos montamos en otro taxi hasta llegar al terminal. Y así nos fuimos dando. Cuando llegamos al terminal, nosotros no cogimos bus para, para la ciudad de nosotros. Cogimos bus para otra ciudad. Claro, porque nosotros éramos precavidos en que, en que pronto más adelante iban a atrapar el bus. ¿Sí me entiende? Por nos da, era todo por nos darnos, no darnos la parte de nosotros. Al final trabajamos fue para otro de gratis. Sí. No nos dieron sino el CBT ya. Lo que nos habían dado de plata, que no era mucho. Entonces al final terminamos trabajando de gratis, nos vieron la cara. Yo me acuerdo que yo me senté ahí a, a, a con, el, con el amigo mío y nos reíamos. Me decía, flaco, que volteada nos pegaron. Y yo, ¿sabes qué es lo más bonito, mi fin? Y me decía aquello, que a todos los que vamos conociendo. Con el de entrada y el de aquí, que fue el que nos mandó. Porque desde aquí nos pintó la vuelta con un man. Sí. Ah, muchachos, hay una vuelta a pasar en tal parte. Van a ir. Ahí me llaman con un porcentaje. 
Y el muy descarado vino a opinar vino opino el porcentaje después. Sí. Claro, vino a opinar el porcentaje. Ah, muchachos, que me dijeron que les fue bien y qué tal. Dale para adentro. Una lo sentamos. Entonces, mi hermano, esa, esa es la cuestión de no confiar en nadie. Bien lo dice la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no puede confiar ni en usted mismo, porque su mente lo engaña. Su corazón en vez de lo engaña. Usted en el único, en el único ser que debe confiar es en el Señor, en Dios, no más. Confía en mí tu camino, dice el Señor. Confía en mí en tu camino. En muchos versículos de la Biblia lo dice, confía en mí en tu camino. Confía en mí y espera en mí que yo haré. ¿Sí? Entonces en el único que se debe confiar es en Dios. Le voy a poner un ejemplo muy brusco. Usted tiene su llavería. Y esto es un mensaje para todos, para todos los que están viendo, que, que están metidos en el mundo del bandidaje y de todo. Les voy a mostrar este ejemplo. Yo me llevaba mucho ese ejemplo en mi cabeza. A usted lo cogen dos, lo cogen unas personas, lo cogen con su amigo y lo hacen arrodillar y les ponen una pistola en la cabeza. Y le dicen, Esteban, lo cogemos a usted, amigo. ¿A quién elige usted? <risa> Está pesado. ¿Es la suya o la de su amigo? En este tiempo que nosotros estamos en el Señor, pensa, la, la, nos quedamos un rato meditando. Uy, Señor, qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Cierto? Dura. Pero si estamos en el mundo pasado, ¿a quién elige uno? Uno. Uno. Claro. Se fue el amigo. Entonces no hay amigos. ¿Sí ve? No se puede confiar en el hombre. Sí, es verdad. Entonces, no confíen en nadie, confíen en el Señor solamente, que es el ser maravilloso y, y poderoso, el cual rescata y, y es el único que lo guía a uno y lo protege en el camino. Hay muchas personas que habían pronunciado en los comentarios que, que, que esa historia de la de los científicos es que fue falsa. <risa> o sea, muy, o sea, los comentarios de las personas. No, eso fue, es que los científicos a mí me los haces el gaula. No fueron bandidos. Eso fue cuando la captura mía, cuando a mí me capturan, a mí el gaula, como les dije yo, a mí se me entra a la casa y la mamá de mi hijo estaba escoltada. Por eso yo le decía, eh, pregúntele a mi mamá, porque mi mamá estaba ese día ahí y mi mamá vivió todo eso. Y entonces cuando yo salgo, que yo veo, le veo la pistola al man que la tiene asegurada, que yo le hago esto a él y le pego el golpe, yo salgo a la puerta. Cuando yo salgo a la puerta, yo arranco a correr y ellos ya están afuera, están los del gaula. Y ellos lo primero que me dicen, quieto que lo tenemos ubicado. Y y me hacen el primero, cuando me hacen el primero, ta, 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 se deja venir, claro, porque ellos venían con, con armas cortas y largas. Y yo les corro en zigzag, que ahí es donde yo pongo las manos así y rompo el, el alambre de poda, que creo que era un alambre viejo, porque yo lo reventé del, de la fuerza y, y el que ha corrido, el que ha corrido y le ha tocado correr porque ha visto parte ahí, sabe que uno se tira por donde se, por donde se asome, no por ahí dolor, se tira. Nada. Claro, uno no siente dolor, uno, siente nada, uno se tira por donde se va. Entonces ahí me pegaron a mí el tiro de acá y yo seguí corriendo. Yo me, yo me, yo me reviento el coso del alambre, pues me tiro hacia el suelo, hacia el por, por un barranco, que era un cafetal, yo caigo y empiezan a disparar. Yo sentía como los tiros pasaban así. Es más, le voy a contar algo, hermano, esto va a ser para testimonio y para la gloria y honra del Señor. A mi mamá cuando le dicen que vaya y mire que Ale quedó su hijo, era porque ellos vieron cómo me mataron. Sí. Claro, porque cuando yo llego al hospital, que me llevan pues los del gaula que me cogieron cuando mi, mi hermana fue hasta ahí, me atraparon y me llevan al hospital. A mí se me arrimó, me acuerdo muy bien, se me arrimó un muchacho de, 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 del gaula y me decía, hermano, yo a usted lo vi como le reventé la Por eso fue que ellos dejaron de disparar. Pero cuando ellos se meten y ya no encuentran a nadie, es donde empiezan otra vez a buscarme. Y están en la casa. O sea, le voy, a le voy a recopilar bien la noticia, la, la, la historia. Yo me tiro por el barranco. Ellos ya me han dado mucha bala porque eso era una cuadra, era una cuadra. Y los vecinos que viven en esa cuadra saben que, que lo que les estoy diciendo es verdad. Ellos me, me, me prenden a, a tiros. Ta, 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 ta. Yo me corro en zigzag, reviento el y me tiro a, 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 al barranco. Y ellos detrás, claro, me les voy a volar y siguen dándome. Porque yo siempre dije, la orden para ellos no era, no era capturarme, era, era dispararme. Porque cuando ellos entran a la casa y dicen que es gaula, yo nunca les vi una insignia. Yo nunca les vi una insignia. 
Yo vine a ver la insignia, fue cuando salí y vi a un muchacho vestido del ejército. Un muchacho vestido del ejército que decía Gabo. Iban, iban directo a quitar el... Yo digo que venían directo porque es que el, el, el que les dio la información a ellos fue un amigo mío. Por eso lo que usted había dicho ahorita, claro, no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. Un, un según es un amigo mío fue el que les dio toda la información a ellos. Sí. Claro, si él me conocía a mí desde siempre. Él dijo, el man vive en tal casa, anda en tal cosa, tiene armas en tal parte y todo. Entonces, como era por la cuestión esta de lo de y eso, de la señora que le conté que, 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 que eran, habían sido otros muchachos y me metieron a mí, claro, ellos llegaron y ya, como ya me tenían el prontuario, ese fue lo que activó, eso fue lo que activó la orden de captura para mí. Entonces, y el juez como que lo que dijo fue, o el fiscal dijo él, o ellos mismos, porque así es cuando usted se vuelve cansón, al último la misma ley lo, los termina. Entonces, cuando yo me tiro por ahí, ellos ven como, como, como me O sea, según, según el, el policía lo que me dice es que él ve cuando me... me me revientan la cabeza a punta de tiros. Cuando ellos bajan y que a mirar el cuerpo, no encuentran nada. Dicen, no, aquí no hay nadie, no, por aquí no hay nada. Entonces yo ya me he volado, ya me he ido en el taxi, cuando ahí fue donde llegó mi hermana llorando y se fue para, 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 para donde yo estaba, que ahí fue donde me llegaron. Al, alguien me preguntó que cómo yo había llegado al hospital, si era que si me querían más. Lo que pasa es que ya, ya, ya había gente que sabía lo que ellos iban a hacer. Ustedes ya no lo podían hacer, ellos mismos me llevaron al hospital. Porque ellos me tiraron así atrás en una camioneta, en una luz, me tiraron y yo caí re feo, ya esposado y todo así me tiraron, yo caí con, contra la cara y se me pararon y, me, y se subieron atrás y me, se me pisaban la cabeza así, me pisaban la herida. Y me hacían así con rabia, no sé por qué, nunca les había hecho nada a ellos, o a lo mejor no sé.